咱广州第一，青冢龙一是日本第一，你慢用它，我去看看。你慢用啊，少爷。打他！打他！打他！打他！今日前来，是为了完成上回没有打完的决斗。我本无意与你相斗，还请先生回去吧。哼，铁桥三，今天如果你不跟我同款的打一场，我是绝对不会离开的。我师傅都说了，不想跟你决斗。你没听见吗？哼，那就先拿你热热身了。就凭你还不够资格跟我师傅打？哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，不如我们换一种比赛的方式，如何
我说你能不能慢点？每次吃饭还没吃完就急急火火的走，害得我又没吃饱。有这么对待师傅的吗？真是，你这个人呢，脸皮不算太厚，就是稍微比城墙角薄那么一点儿。哦，我听出来了，你在骂师傅呢是吧？好，我告诉你，你再对师傅这么无礼，我就回翠溪啊。好啊，那你回去吧，我要拦着你就不是你师傅。嘿。不是就不是，我还真不想。哎，我说你本来就不是我师傅，反应挺快的嘛，孺子可教也，比你师傅啊聪明多了。快走吧。喂，喂，徒弟，咱们是不是遇上强盗了？各位好汉。在下只是一寻常百姓，并非富贵，路经宝地，还望好汉通融。哼，你小子别装蒜！我问你，你是不是叫于建平？在下姓尹，一尹之尹。好汉认错人了。你不用狡辩，我是不会认错人的。你从南边来，前往巢湖方向，年纪二十出头，魏武功，还拿一把长剑。我们在此等你好几天了，你就是易建平。这位兄弟，你也二十出头，会武功，手拿一把长剑，莫非你也是易建平？哼，你别胡搅蛮缠。我叫郭全金，江湖人称郭老八。老八，住嘴！是老大。这位朋友，我们也没什么别的意思，就是想请你去见个人。什么人？你的老熟人，丹凤轩的干姑娘，她正在萧雨镇上等着你。丹凤轩干姑娘，她是个什么样的人？怎么和蒙城九丑搞在一起了？什么干姑娘？我不认识这个女人。各位好汉，恕不奉陪，我们走。站住！说走就走，真是不把我们蒙城九义放在眼里啊！原来各位好汉就是江湖上赫赫有名的蒙城九义啊！那这位大哥，就是传说中的马一波马大哥了，幸会幸会。你既然知道马某的大号，那就不要敬酒不吃吃罚酒了，乖乖的跟我们走吧。这位马大哥，你也太高看自己了。江湖上都盛传你们蒙城九丑为非作歹，恶贯满盈。今天让我碰上了，我就不能坐视不管。你找死！上！呀！呀！喂喂，你们要不要脸啊？有个打一个呀！这人剑法虽古灵精怪，却威力无穷。就算是义父在世，也未必是他的对手。哎哎，走！哎哎，徒弟，给我使劲打，使劲打！我我，你们九位打不过我徒弟，就是传出去，和天下人笑上大牙。我徒弟咱们有话好好商量，徒弟别听他的。你信不信？就算我放你七次，依然可以抓你七次。
他们俩中了毒，再不用解药就没救了。朋友，蒙城九一今天栽在你手里，我马一波认了。只要你放我们兄弟回去，蒙城九一从此放手，再不过问江湖之事。好，我就再相信你一次，记住你说的话。行啊，你徒弟，牛肉没白吃。走了，走